നമസ്കാരം ഒരു ഡിജിറ്റൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് അതിന് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധാരണ എർത്ത് ടെസ്റ്റർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയായി ഒരു സെലക്ഷൻ സ്വിച്ച് കാണാം ഇതിന് മൂന്ന് സെലക്ഷൻ ആണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ആയിരം ഓം സെലക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓഫ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് പത്ത് ഓം സെലക്ഷൻ ആണ് ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ സ്വിച്ചിന് വലത് ഭാഗത്തായി ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ചാർജ് എന്ന് എഴുതി കാണാം ഈ മീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എ സി പിന്ന് ഈ മീറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന് താഴെയായി ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ കാണാം ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം കണക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴാണ് എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയായി നാല് പോയിന്റുകൾ കാണാം ഇ വൺ പി വൺ പി ടു ഇ ടു ഒരു എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമില്ല എർത്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ വൺ പി വൺ എന്നീ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഷോട്ട് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇ വൺ പി വൺ ഷോട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് എർത്ത് പിറ്റ് കൂടാതെ രണ്ട് സ്പൈക്ക് റോഡുകൾ ആവശ്യമാണ് കൂടാതെ രണ്ട് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ എന്നീ നീളം ഉള്ള മൂന്ന് വയറുകളും ആവശ്യമാണ് ഇനി എർത്ത് പിറ്റിന് ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെയായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്പൈക്ക് തറക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പൈക്ക് എർത്ത് പിറ്റിന് മുപ്പത് മീറ്റർ അകലെയാണ് തറക്കേണ്ടത് സ്പൈക്ക് റോഡുകൾ തറക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്പൈക്ക് റോഡുകളും എർത്ത് പിറ്റും നേർരേഖയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈക്കുകൾ ഒരു അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിലെങ്കിലും തറക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്പൈക്ക് എസ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്പൈക്ക് എസ് ടു ആണെന്നും കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്ത് പിറ്റ് മുതൽ എസ് ടു സ്പൈക്ക് വരെയുള്ള ദൂരത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കണം എസ് വൺ എന്ന സ്പൈക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം അതായത് എർത്ത് പിറ്റ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ സ്പൈക്ക് വരെയുള്ള ദൂരം മുപ്പത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എർത്ത് പിറ്റ് മുതൽ ആദ്യത്തെ സ്പൈക്ക് വരെയുള്ള ദൂരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പതിന് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എർത്ത് പിറ്റ് മുതൽ ആദ്യത്തെ സ്പൈക്ക് വരെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സ്പൈക്ക് റോഡുകളും തറച്ചതിന് ശേഷം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇ വൺ പി വൺ എന്നീ ടെർമിനലുകൾ ഷോട്ട് ചെയ്ത കോമൺ പോയിന്റ് എർത്ത് പിറ്റിലേക്കും പി ടു എന്ന പോയിന്റ് എസ് വൺ എന്ന ആദ്യത്തെ സ്പൈക്കിലേക്കും ഇ ടു എന്ന പോയിന്റ് എസ് ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്പൈക്കിലേക്കും ആണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ സമയത്ത് സെലക്ഷൻ സ്വിച്ച് ഓഫിന് നേരെ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഏക്രോസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഓം സെലക്ഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രസ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ ക